ஸோ சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம்தான் மதம் இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்பிள்ஸ் இருக்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து ஒன் ஆப்பிள் இருக்குது செகண்ட் லைனில் டூ ஆப்பிள்ஸ் அடுத்ததில் த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி போகுது ஒன் டூ த்ரீ அந்த ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் வந்து தொடர் அந்த மாதிரி அது மாதிரி அடுத்ததில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது பட்டு கீழேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் இதுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ செகண்டுக்கும் சேர்த்து ஹைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் அது மாதிரி தேர்டு இதுக்கும் சேர்த்து பார்த்தோம் தேர்டையும் சேர்த்து பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்புறம் டூ ஸோ இந்த மாதிரி போவோம் இது ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு சீக்வன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் தேர்டு பிக்சரில் எய்தர் நம்ம மேலேருந்து பார்க்கலாம் இல்லை கீழேருந்து பார்க்கலாம் இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிளை பொறுத்தளவு உள்ள தேர்ட் இதில் வந்து இந்த தேர்டு பிக்சர் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் இந்த இது வந்து ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அடுத்ததில் பார்த்தோம்னா த்ரீ ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது மூணு சதுரங்கள் இருக்குது அடுத்ததில் வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எட்ஸட்ரா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்குது அப்புறம் இன்னும் கீழே எப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் பிளாங் டு சம் கேட்டகரி அதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சீக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏதாவது ஒரு பேட்டர்னை ஒரு கேட்டகரியை ஃபாலோ பண்ணி அந்த நம்பர்ஸை வந்து நம்ம எழுதணும் இடையில் வந்து கமா போட்டு எழுதணும் அப்படிப்பட்ட ரெப்ரஸன்டேஷன் பேர் தான் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபார்மல் டெஃபினிஷன் எ ரியல் வேல்யூடு சீக்வன்ஸ் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆன் த செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் ரியல் வேல்யூஸ் அப்போ இப்படின்னா இப்படி சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் வேல்யூடு சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸில் ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கும்னு அர்த்தம் மெய்யன் தொடர் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அப்போ அதில் வந்து மெய்யன்கள் இருக்கும் இது பேசிக்காக பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனாக தமிழில் வந்து சார்பு இப்போ இதோட வேலை அது ஏன் சார்புன்னு இந்த இடத்துல சொல்கிறோம்னா எனக்கு சீக்வன்ஸ்னாலே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஒரு நம்பர் செகண்ட் பிளேஸில் ஒரு நம்பர் தேர்டு பிளேஸில் ஒரு நம்பர் அப்படின்னு இருக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்னு இடம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது எப்போவுமே எதை குறிக்கும் அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸை குறிக்கும் இயர் இயலன்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நம்ம தமிழில் வந்து சார்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதான் வந்து ஃபார்முலாக சொல்கிற டெஃபனிஷன் அதை கொஞ்சம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அப்புறம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்புறம் அதில் டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரிசையாக பார்க்கலாம் ஈச் எலமெண்ட் இந்த சீக்வன்ஸ் இஸ் கால்டிய டேர்ம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஒரு அந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டேர்ம் உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இந்த எலமெண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இஸ் கால்டு தான் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் பேரே அப்படியே தான் மொதல் இடத்துல ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருந்தால் அது பேர் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் செகண்ட் பொசிஷனில் இருந்தால் செகண்ட் டேர்ம் எட்ஸட்ரா எப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் எந்த டேர்ம் ஐ மீன் எந்த பிளேஸில் இருந்தால் அது நொட்டேஷன் வந்து எப்படி கொடுக்குறோம்னா ஏஎன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் ஏஎன் ஏ போட்டுட்டு அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி சின்னதாக போடணும் எந்த டேர்ம் அப்போ ஏ ஒன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏ டூ அப்படின்னா செகண்ட் டேர்ம் அண்ட் ஸோ ஆன் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ சீக்வன்ஸை வந்து நான் எப்படி எழுதிடலாம் அப்படின்னா ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீ கமா எட்ஸட்ரா ஏஎன் எட்ஸட்ரா அப்படின்னு எழுதிட்டே போகலாம் அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸுங்கிறத எழுதுகிற மெத்தட் கேன் பி ரிட்டர்னஸ் இந்த மாடலில் வந்து நம்ம எழுதி காமிக்கலாம் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ எட்ஸட்ரா எப்போவுமே ஏ தான் போடணுமா அப்படின்னு கிடையாது நீ எப்படி வேணாலும் போடலாம் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எட்ஸட்ரான்னு எழுதலாம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ எழுதலாம் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீன்னு எழுதலாம் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் இலிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் எட்ஸட்ரா இஸ் அ சீக்வன்ஸ் வித் ஜென்ரல் டேம் இதில் இந்த ரெண்டு வகையில் வந்து நம்ம சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து அந்த சீக்வன்ஸ் என்னங்கிறது கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி எழுதுது இப்போ இதில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் எட்ஸட்ரா அப்படின்னு தெரியுது இதுக்கு எந்த டேர்ம்னு ஒன்று இருக்கும் ஜென்ரலாக இதில் எந்த டேர்ம் அப்படின்னு எழுதணும்னா என்ன வரும்னா எழுதலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் டூ ஏன் மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ இதில் என்ன இருக்கிறதுல ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் அதாவது ஒன் வரும் ஃபைனலாக டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் சிம்பிளை
ஒருவேளை ஒன் பை என்னு இருந்திருந்தா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து எனக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் தட் இஸ் வெறும் ஒன்றுன்னு வந்திருக்கும் ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஒன் பை டூன் இருக்குது அதனால் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போகிறது தான் கரெக்ட் ஸோ இதில் என்ன இருக்கிறதுல ஒன் போட்டேன் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ ஒன் பை டூங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கரெக்டாக வந்துடும் அதே மாதிரி செகண்ட் டேர்ம் வந்து ஒன் பை த்ரீ என்னுக்கு பதிலாக டூ போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிடும் எட்ஸட்ரா இப்படி நம்ம எழுதிட்டே போகலாம் இப்போ வந்து சீக்வன்ஸை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை வச்சு உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்குது ஒரு எண்ணு எண்ணத்தக்க அளவு தான் இருக்குது ஒரு அஞ்சு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது பத்து எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அஞ்சு உறுப்புகள் இருக்குது பத்து உறுப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ் அப்படி இல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இன்ஃபைனைட்டாக இருக்குது இந்த நம்ம எழுதிருக்க எல்லாமே இப்போதைக்கு இன்ஃபைனைட் தான் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் எட்ஸட்ரா அந்த மூணு டாட் வச்சுருந்தா அது வந்து எட்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ்க்கெலாம் என்ன பேர் அப்படின்னா இன்ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ் ஸோ ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ்னால் முடிஞ்சிடும் முடி உரு தொடர் இன்ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ்னால் முடியாது முடி உரா தொடர் அந்த மாதிரி வரும் நமக்கு இது வந்து லோயர் கிளாஸை பொறுத்தளவில் ஸோ ஹையர் கிளாஸ் ஹையர் கிளாஸ்னால் இப்போதைக்கு நீங்கள் இப்போது டெட்டு நான் மேஜ் நான் மேஸ் அப்படின்னாலே நான் மேஸ் மேஜர் அப்படின்னா உங்களுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் வரைக்கும் தான் அதனால் வந்து சீக்வன்ஸாக ரெண்டாக பிடிச்சிங்க ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ் இன்ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ் ஒரு பிஎஸ்சி மேத்ஸ் எம்எஸ்சி மேத்ஸ் படிச்சுட்டு படிக்கிறவங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் அப்படின்னாலே இன்ஃபைனைட்டு தான் அவங்க வந்து ஃபைனைட் சீக்வன்ஸை பற்றி பேச மாட்டாங்க அங்கே ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ்னால் அதில் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இன்ஃபைனைட் சீக்வன்ஸில் எத்தனை நம்பர் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது போயிட்டே இருக்கும் சீக்வன்ஸை வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷனாக காமிக்கிறது ஏன்னா நம்ம டெஃபனிஷன் சொல்லும் போது வரையறையிலே பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸுங்கிறது ஃபங்க்ஷனாக சார்பாக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை மொதல் இடத்துல என்ன நம்பர் இருக்கோ அதையும் ஒன்றையும் மேப் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஒன்றை வந்து ஏ ஒன்றுக்கு மேப் பண்ணிடுறோம் பக்கத்தில் இருக்க டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இடையில் இருக்கிறது பேர் ஃபங்க்ஷனு இந்த மொதல் போட்டிருக்க டொமைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கோடமைன் வந்து செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் இப்போ நான் என்ன மேப் பண்ணுறேன்னா நேச்சுரல் நம்பர்னால் நமக்கு தெரியும் ஏழு எண்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எட்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒன்றையும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மே மேப் பண்ணணும் ஏ ஒன்னுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேம் டூவையும் செகண்ட் டேர்மே மேப் பண்ணணும் த்ரீயையும் தேர்ட் டேர்மே மேப் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிகிட்டே போக வேண்டியது தான் அதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க A sequence can be considered as a function defined on the set of natural numbers n. In particular, a sequence is a function f from n to r, where r is the set of, set of all real numbers. Natural numbers are real numbers, real numbers are real numbers. And the two of them are sarba, or sarba, and we are sarba, and we are sarba, and we are sarba. If you have a sequence, 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 you have a sequence. எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஏ கே அப்படின்னு போட்டுலாம் வேறு கேங்கிறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபங்க்ஷனாக எழுதி காமிச்சிடலாம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வேணும்னா கே இருக்கிறதுல ஒன் போட வேண்டியது தான் ஏ ஒன் கிடச்சிரும் ஒரு டென்த்து டேர்ம் வேணுமா கே இருக்கிறதுல டென் போட வேண்டியதான் இப்போ எஃப் ஆஃப் டென் ஈக்குவல் டு ஏ டென் அப்படின்னு கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி எழுதலாம் இந்த ப்ராக்ரெஸ் செக் பார்ப்போம் பில்லின் த பிளாங்க்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் இந்த சீக்வன்சஸுக்கு வந்து டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கோடிட்டு இடத்த வந்து நம்ம நிரப்பணும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் ஏழு பதிமூணு பத்தொம்போதுன்னு இருக்குது அப்புறம் டேஷ் போட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் எடுத்துட்ற அப்படின் போது அப்போ இந்த தொடரில் அடுத்த உறுப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் காமனாக வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழுலேருந்து ஆறு கூட்டினா பதிமூணு வரும் பதிமூணுலேருந்து ஆறு கூட்டினா பத்தொம்போது வரும் அப்போ இது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா அடுத்த உறுப்பு வந்து மொதல் உறுப்பு கூட ஆறு கூட்டினா வருது அப்போ பத்தொம்போது கூட ஆறு கூட்டினா இதுக்கு அடுத்த உறுப்பு வந்துடும் இப்போ பத்தொம்போது கூட ஆறு கூட்டினா அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து டேஷில் இருபத்தஞ்சு நமக்கு வரணும் இதே மாதிரி தான் அதுக்காக எப்போவுமே கூட்டிகிட்டே தான் போகணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இந்த தேர்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அது மாதிரி கூட்டல் கழித்தல் தான் வரணும் அல்லது பெருக்கல் வகுத்தல் தான் வரணும் அப்படின்னும் கிடையாது ஸோ வேறு மாதிரி வரலாம் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி யோசிச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேர்டை பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இருக்குது அப்புறம் ஹண்ட்ரட் ஆகிருக்கு அப்புறம
அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பின்னாடி இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நமக்கு பின்னாடி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க மூணு டேம் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பத்துலேருந்து பதினேழு ஆயிருக்கு பதினேழுலேருந்து இருபத்தாறாயிருக்கு இப்போ நம்ம போடுற பேட்டர்ன் எல்லாத்துக்குமே பொருந்தணும் இப்போ மொதல் இதில் வந்து ஆறு ஆறாக கூட்டிகிட்டே போச்சு ரெண்டா மூணாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்தாக வகுத்துக்கிட்டே போகிறோம் டிவைட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் ஒரே நம்பரால் வகுக்கணும் அல்லது கூட்டணும் கழிக்கணும் கிடையாது வேறு மாதிரியும் பண்ணலாம் பட் எப்படினாலும் ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு அமைப்பு வந்து அதில் இருக்கும் சரி இப்போ இதில் பார்ப்போம் இந்த பத்துலேருந்து பதினேழு மாறுதுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா ப்ளஸ் ஏழு ஆகுது பத்துலேருந்து ப்ளஸ் ஏழு போட்டோம்னா பதினேழு கிடைக்கும் பதினேழுலேருந்து ப்ளஸ் ஏழு போட்டு பார்த்தா எனக்கு இருபத்தி நாலு தான் வரும் ஆனால் இங்கே இருபத்தி ஆறு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ளஸ் நைன் போட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம கெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன தான் பண்ணியிருக்காங்கண்ணா அப்போ ஒருவேளை இதுக்கு முன்னாடி பத்துக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் கூட ஒரு ப்ளஸ் அஞ்சு போட்டிருந்தா பத்து வர மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் கெஸ்ட் பண்ணுவோம் இன்னும் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து நான் சொல்லலை கெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா இது ஏன் இப்படி போடுறேன்னா ரெண்டு ரெண்டா அஞ்சு ஏழு ஒம்பது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்குன்னா மூணு அப்போ ரெண்டு கூட மூணை போட்டிருந்தா ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு இந்த இடத்துல அஞ்சு இருந்திருக்கணும் அடுத்து அஞ்சு கூட அஞ்சு கூட்டினா பத்து இருந்திருக்கணும் பத்து ப்ளஸ் ஏழு பதினேழு பதினேழு ப்ளஸ் ஒம்பது இருபத்தாறு அந்த கூட்டுற நம்பரே எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு ரெண்டாக கூட்டிகிட்டே போகுது மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல ஆன்சர் வந்து அஞ்சு இப்படியும் கொடுப்பாங்க ஸோ எப்போவுமே வெறும் ஒரே நம்பரை கூட்டணும் ஒரே நம்பரை கழிக்கணும் பெருக்கணும் வைக்கணும் கிடையாது இந்த மாதிரியும் போகும் வேறு மாதிரியும் போகும் இந்த மாதிரியும் போகும் இது ஒரு பேட்டர்ன் தான் இப்படி இருந்தாலும் சீக்வன்ஸ் தான் நிறைய பேர் த பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று கூட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் கூட்டி கூட்டி எழுதணும் அல்லது சப்ரைட் பண்ணி எழுதணும் அல்லது மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அல்லது டிவைட் பண்ணி எழுதணும் அது பேர் தான் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிளும் சீக்வன்ஸ் தான் செகண்ட் சம்மும் சீக்வன்ஸ் தான் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் எழுதுகிறேன் நீங்கள் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸோட ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ரெண்டு செகண்ட் டேர்ம் வந்து மூணு அடுத்து தேர்ட் டேர்ம் வந்து அஞ்சு அடுத்து ஃபோர்த்து டேர்ம் வந்து ஏழு பதினொன்று எட்ஸட்ரா இப்படி போகுது இது யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா இந்த தொடரை இந்த சீக்வன்ஸை என்ன நம்பர்ஸ் நான் எழுதியிருக்கேன்னு தெரியுதா ப்ரைம் நம்பர் ஆ ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இதுவும் சீக்வன்ஸ் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே மாதிரியான நம்பரை கூட்டவோ கழிக்கவோ என்ன பண்ணாலும் வராது மொதல் ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ரெண்டு கூட ஒன்றை கூட்டா மூணு வரும் அடுத்து மூணு கூட ரெண்டை கூட்டினா அஞ்சு வரும் அஞ்சு கூட ரெண்டை கூட்டினா சரி ரெண்டு ரெண்டாக கூட்டுறாங்கன்னு பார்த்தா திடீர்னு ஏழு கூட ஒரு ரெண்டை கூ நாலு கூட்டினா பதினாறு வரும் பதினொன்று வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பதினஞ்சு வரும் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது இது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பகா எண்களின் தொடர் இதுக்கு இடையில பேட்டர்னு ஒன்றே கிடையாது நம்பர் மாறி மாறி வரும் ஸோ பேட்டன்ங்கிறது எங்கன்னா அது ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அவ்வளோதான் அதுதான் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் அந்த அதுதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு நாலு ஒரு நாலு அஞ்சோ கொடுத்துட்டு டேஷன் கேட்பாங்க அப்போ அடுத்த ப்ரைம் நம்பரை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி எழுதுறதும் சீக்வன்ஸ் தான் காம்போஸ்ட் நம்பராக நீங்கள் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு காம்போஸ்ட் நம்பர் வந்து ஒன்றை வந்து பொதுவாக எதுலையுமே சேர்க்க மாட்டோம் நெய்தர் ப்ரைம் நான் ஒரு காம்போசிட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு காம்போஸ்ட் நம்பர் வந்து நாலு அப்புறம் ஆறு அப்புறம் எட்டு இப்படியும் வரலாம் அப்புறம் ஒன்பது அப்புறம் பத்துன்னு வரும் பாருங்கள் இதில் இதில் கூட்டலோ கழுத்தலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வராது ஏன்னா நாலுலேருந்து ரெண்டை கூட்டினா ஆறு ஆறுலேருந்து ரெண்டை கூட்டினா எட்டு எட்டுக்கப்புறம் ஒன்றை கூட்டினா ஒம்பது ஒம்பதுக்கப்புறம் ஒன்றை கூட்டினா பத்து பத்துக்கப்புறம் என்ன வந்துனா எனக்கு பன்னெண்டுன்னு வரும் ஸோ ஒரு ஒழுங்கான பேட்டர்ன்லாம் இருக்காது இதில் பேட்டர்ங்கிறது என்னென்னா ஐ மீன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது என்னென்னா காம்போசிட் நம்பர் இது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் பகு எண்களின் தொடர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பகா எண்களின் தொடர் அப்போ இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போட்டுட்டு அடுத்தது கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்க தெரியணும் ஸ்கொயர் பண்ணி கேட்கலாம் ஒரு ஒரு நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சாவது இடத்துல என்ன வரும் கேட்கலாம் க்யூ பண்ணி கேட்கலாம் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க அது கொஞ்சம் பார்க்கத்தவனே ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் 
இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இதோட எந்த டேர்மை நான் எப்படி எழுதலாம் எந்த டேர்ம்னாலே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எண்ணில் தான் இருக்கணும் அதை நான் எப்படி எழுதலாம் நீங்கள் சொல்கிற ஆன்சர் இப்போ நான் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டால் கரெக்டாக ஜீரோ வரணும் எண்ணுக்கு பதிலாக டூ போட்டால் டூ வரணும் எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ போட்டால் சிக்ஸ் வரணும் அதுக்கு அந்த கண்டிஷனை சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எனக்கு வரணும் இப்போ என்ன வரும் n minus 1 into n sir n minus 1 into n பாப்பா செக் பண்ணிடுங்க n minus 1 into n இப்போ இதான் வந்து n திட்டம் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம் இப்போ எண்ணுக்கு இருக்கிறதுல ஒன் போட்டிங்கன்னா 1 மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ வந்துருச்சு அடுத்து n இருக்கிறதுல டூ போட்டேன்னா 2 மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ஒன் இன்ட்டு டூ டூ வந்துடும் அடுத்து எண் இருக்கிறதுல டூ போட்டேன்னா சார் எண் இருக்கிறதுல ஒன்று டூ போட்டாச்சு த்ரீ எண் இருக்கிறது த்ரீ போட்டால் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு அவ்வளோதான் எல்லாமே வந்துடும் அடுத்து எண் இருக்கிறதுல ஃபோர் போட்டால் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் அதாவது இதோட அடுத்த என்னென்னா ஒரு நம்பர்னால் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் பக்கத்தில் வரும் அவ்வளோதான் ரெண்டு அடுத்தடுத்த ஏழு எண்களை பெருக்கணும் அப்போ நீங்கள் மூ மூணு அப்படின்னு மொதல் இருந்தால் அடுத்தது நாலு வரும் அப்போ முன்னாங்க பன்னெண்டுன்னு வந்துடும் மொதல் நாலுன்னு இருந்தால் அடுத்தது கண்டிப்பாக அஞ்சுன்னு தான் இருக்கும் அப்போ நாலஞ்சா இருபது ஸோ கரெக்டாக வந்துடுது நீங்கள் இதுக்கு அடுத்த டேர்ம்னு சொல்லலாம் இதுக்கு அடுத்த டேர்ம் என்ன வரும்னா அஞ்சு இன்ட்டு ஆறுன்னு வரும் இப்போ அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு முப்பதுன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என்னன்னு எழுதலாம் இல்லைனா நீங்கள் அந்த எண்ணை உள்ளே கொண்டு போய்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லை என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன்று எழுதலாம் எல்லாமே கரெக்டு தான் இது ஒரு க்ரியேட்டிவான கொஸ்டினே சொல்லலாம் இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் கஷ்டம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைப்போம் ஏன்னா ரெண்டு தானே ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ்னு சொல்லிடலான்னு ஆனால் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் சாய்ஸஸ் நிறையா இருந்தால் யோசிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் ரெண்டு சாய்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இதுவாக அதுவாக அப்படிங்கிறது நிறையா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ பார்ப்போம் இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு ஆல் சீக்வன்சஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லா தொடர்களும் சார்புகள் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இது வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸாக ஆல் சீக்வன்சஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லா தொடர்களும் சார்புகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது சரியாக தவறா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு நம்ம எப்படி யோசிக்கணும்னா சீக்வன்ஸுக்கு நமக்கு முதல் எடுத்தோன்னே டெஃபனிஷன் இருக்குது நீங்கள் ஈஸியாக புரு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த சீக்வன்ஸோட இதே பார்த்தீங்கன்னா எ சீக்வன்ஸ் கன் கேன் பி கன்சிடர்டு அஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஓ அப்போ எந்த சீக்வன்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னா ஃபங்க்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சா ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம மொத மொத பார்க்கும்போது பாருங்களேன் ஏ ரியல் வேல்யூடு சீக்வன்ஸ் இஸ்ஸிய ஃபங்க்ஷன் அப்போ சீக்வன்ஸ்னாலே அது ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த இடத்துல ஏன்னா இது வந்து ஜென்ரலாக தானே சொல்கிறாங்க எந்த எல்லா சீக்வன்ஸுக்கும் இது பொருந்தும் ஏ ரியல் வேல்யூடு சீக்வன்ஸ் இஸ்ஸிய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஆல் த சீக்வன்சஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அர்த்தம் ஸோ இது வந்து ட்ரூ செகண்ட் என்னென்னா இது அப்படியே மாறி இருக்கு ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சீக்வன்சஸ் எல்லா சார்புகளும் தொடர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நீங்கள் ட்ரூன்னு சொல்லணுன்னா தான் எப்போவுமே ஜென்ரலாக ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சா போதும் ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் அது இல்லை அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸா கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் காமிச்சா போதும் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சீக்வன்சஸ் எல்லா சார்புகளும் தொடர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சீக்வன்சஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னா எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோ அல்லது எஃப் ஆஃப் என்னன்னா எழுதி அது வந்து சீக்வன்ஸாக வராது அப்படின்னு காமிக்கணும் ரைட் ஃபங் இந்த இடத்துல சீக்வன்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கேபிட்டல் என்லேருந்து ஆறுக்கு டிஃபைன் பண்ணணும் இப்படி தான் இருக்கணும் ஆனால் ஜென்ரலாக ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த இடத்துல என்ன தான் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆறுலேருந்து ஆறுக்கே டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படி டிஃபைன் பண்ணாலும் அது ஃபங்க்ஷன் தானே அப்போ அதிலே இந்த கண்டிஷன் அடியாகி போகுது எனக்கு டொமைன் வந்து என்ன தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணலாம் எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஃபங்க்ஷன் தான் சீக
எக்ஸ் ஸ்கொயரில் அப்படின்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒருவேளை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால வேணால் பாசிட்டிவில் சொல்லலாம் ஜீரோ போட்டீங்கன்னா ஜீரோ தான் சார் மொதல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா அந்த சிக்கலும் வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு ப்ளஸ் ஒன் அல்லது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டுன்னு எழுத முடியாது அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் ஒன் போட்டால் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு அடுத்த நம்பர் எனக்கு என்னென்னு தெரியாது ரியல் நம்பர் பொறுத்தளவில் நேச்சுரல் நம்பரில் தான் ஒன்றுன்னா அடுத்த நம்பர் டூ அடுத்த நம்பர் த்ரீன்னு போட முடியும் ரியல் நம்பரை பொறுத்தளவில் ஒரு நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஜீரோ கொடுத்த ரியல் நம்பர் இருக்குது ஆனால் சொல்ல முடியாது ஜீரோ கொடுத்த ரியல் நம்பர் ஒன் கிடையாது இந்த ஜீரோவுக்கு ஒன்றுக்கும் இடையில் கோடிக்கணக்கான நம்பர் இருக்கும் அப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் வர நம்பர் வேல்யூ வந்து இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு அப்படின்னு என்னால் எழுத முடியாது அதனால் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சீக்வன்சஸ் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ்